MSBI SQL Server Integration Course लो भागंग इरोजु मनं Execute SQL Task इब्लोग गुरिंची इन डीटेल गा तिल्सकोंदो ना पेर चंद्रसेकर मेर चोस्तनारु Learners Page Execute SQL Task आने दी One of the major important block in SQL Server Integrations अन्म मनों शिप को वच्छु अन्टे एदे ना वक्क task हम कनक execute चेयाली अन्टे मनों ये execute SQL task block तो execute चास्ता So basically का मनों एवे में वैते SQL Server commands कानी statements कानी execute चेयाली अन्टे मनों first A block use चास्ता अन्टे ये execute SQL task block अने दी यूज चास्ता माट So ये execute SQL task यूज चेसी एवे में execute चेएच्छु आंटे DML, Data Modification Commands अन्नी मनो execute चेएच्छु अधे यदेंग एधर table ने truncation चेएलां कुन्ना new table ने create चेएलां ना new schema ने create चेएलां कुन्ना लेध अंटे यदेना stored processors create चेएलां ना कुड execute SQL task block ने use चेएच्छुन मनो create चेएच्छु so once task कनक execute आइपे इंद रवाता respect to values अने वी respect to variables लो store होते हैं लेद अंटे further गा मनों एवे वेथ tables इच्छे हैं आ tables लो के आ values अने वी written होते हैं so execute task block नुगन मनों implement चे याली एंटे मनों first वग connection नी create चे याली so मनी की different different connections होन्ना है so आ different different connections ENT एन कनक चूसनेट लाइते Excel, OLEDB, OLDBC ADO, ADO.net अधे वदेंग SQL Mobile So depending upon मन source एदेते हुँँदो दानी प्रकारं Function Manager source एवेते हुँँदो दानी बट्टि मन सेलक्ट चेसकोंटा Okay ना friends And next कानक चूसनेट लाइते So मन इच्चे source First execute task की connection create चेसा So दान दरवात code execute आवनांकि वगट direct SQL statement वच्चु लेधेंटे variables assign जेएच लेद अंटे already वग SQL statement लेद वग .NET VB .NET code गानी VBA code गानी वग file लो save जेसी आ file नी मनों दिनिक link up कोड़ा चेएच माटा so one is direct way उकोक्टि file connection way and next वची through variables so ये three different source types नोंची मनों execute task कानी दी SQL execute task कानी block नी execute चेगाल माटा so let's implement this in SSI packages execute sql task அனிதி மனக்கிக்கட top लो favorites लो உண்டுந்தி double click செய்யின்டி செய்சின் தரவுத்து மனக்கு control floor लो display हாவுத்துந்தி so execute sql task double click செய்சின் தரவுத்து இக்கட connection type அனுட்டுந்தி so मீர் excel sheet நும் சகனக்குத்திய download चாத்து excel அன் mention செய்யின்டி so நேன் செய்சின் நேன்டன்டே oledb நின்சி நேன் connection create செய்சின் க so already existing connections है कनका है था existing connections कोड़ मनम mention चेएच्छु click on new so server name so मीक मी server name एकड़ वोंटों दी एंटे so एकड़ connections पाइन click चेश नोट लाइथे मनके एकड़ server name अने इतकोड़ वास्तुंदे SQL server management studio parallel गा open जेस पेट्टि कोंदे cross checking की अंतगान उपियोग बड़कों एमेमी डेटाबेसेस मनक्क सर्वर लो उन्नाई आनि जेप्पी एकड़ चुब्बेस्तिंदी सो डेटा सेट लार्नार्स पेज लोड चास्तनों क्लिक सो इपड़े एकड़े टेस्ट कंक्षन चेहेंडी टेस्ट कंक्षन सक्सीड अच्छिंदी क्लिक ओके और नेक्स्ट इद कोड क्लिक ओके चेहेंडी � सो वक्वे अला direct input का कुण्ड files कानी variables हैते सो file connection अन्न mention चेहेंडे variables हैते variables अन्न mention चेहेंडे इए tutorial लो मनन direct input connection ने use चासनो and next वोचे SQL statement सो SSI tutorials full fledge के अवरायते नेर्च कुण्दा वान कुण्ड नरो वाल अंदरो कुड SQL statements अनेवी चला तरोग रावाली सो सो वाट नी कोड वक सारी आ वीडियोस नी कोड चूड़ांडे सो मनों इपड़ SQL statement नी मनों इकड़ implement चेहाले सो इपड़ implement चेसे मुंदु मनों 
ఎంఎస్బిఐని ఓపెన్ మ్యా సీక్వల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోని ఓపెన్ చేద్దాం సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ సమ్ ఎంప్లాయీస్ డేటా సెట్ అనేది ఉంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ డేటా సెట్ అనేది ఉంది సో కాకపోతే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు ఒక మెయిన్ బిల్డింగ్ మెయిన్ బిల్డింగ్ లో ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఒక టేబుల్ ని క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో అప్పుడు ఏం చేస్తాం అంటే సో ఒక న్యూ టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడానికి సీక్వల్ సర్వర్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే సెలెక్ట్ స్టార్ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ ఏదైతే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ టేబుల్ నేమ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి దాని తర్వాత ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏదైతే టేబుల్ నుంచి క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి వేరు క్లాజ్ ఇస్తే మనకి టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక స్టేట్మెంట్ అనేది రాయాల్సిన అవసరం లేదు కంప్లీట్గా మనకి ఆ స్టేట్మెంట్ అనేది టేబుల్ ఏదైతే ఉందో అది ఆటోమేటిక్గా వేరేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసేసుకుని డేటా అనేది ఇన్సర్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ని కాపీ చేయండి ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వల్ స్టేట్మెంట్లో పేస్ చేయండి ఓకే సో ఇక్కడ ఏమైంది అంటే ఫ్రమ్ వేర్ కండిషన్ మిస్సింగ్ అయింది సో వేర్ కండి కండిషన్ టైప్ చేయండి ఓకే ఓకే క్లిక్ ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పర్ఫెక్ట్ ఓకే క్లిక్ ఓకే కనెక్షన్ టెస్ట్ చేస్తే సక్సీడ్ వచ్చింది లెట్స్ స్టార్ట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో టాస్క్ అనేది మనకి సక్సెస్ఫుల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది సో డేటా చేంజెస్ మనకి ఏ ఇక్కడ క్రియేట్ అవనియో లేవో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ నుంచి చూద్దాం ఓకే సో ఆల్ మెయిన్ బిల్డింగ్ బ్లాక్కి సంబంధించిన ఎంప్లాయీస్ డేటాతో మనకు ఒక టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయ్యింది సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం ఒక సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసుకుని ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వల్ ఎగ్జిక్యూట్ టాస్క్లో ఇంప్లిమెంట్ బ్లాక్లో సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ని ఈ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అదేవిధంగా వేరేబుల్స్ని కూడా యూజ్ చేసుకుని మనం టాస్క్స్ అని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు అది ఏ విధంగా అనేది కూడా చూద్దాం సర్వర్ ట్యాబ్ బ్లూ అదేవిధంగా ఇతర ఇతర డేటా విజువలైజేషన్ టెక్నాలజీస్ మరియు ట్యూటోరియల్స్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లర్నర్స్ పేజ్ ఎక్సెల్ గురించి సీక్వల్ సర్వర్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్డెప్త్గా మన ఛానల్లో మాత్రమే లభిస్తాయి ఇప్పటి వరకు మనం డైరెక్ట్గా సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం అనేది చూసాం ఇప్పుడు నేను ఒక వేరియబుల్ని యూజ్ చేసుకుని సీక్వల్ ఎగ్జి ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వల్ టాస్క్ అనేది ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం ఈ సినారియోలో ఏంటి అంటే నేను డేటా అనేది డిలీట్ చేస్తాను బేస్డ్ ఆన్ సమ్ వేర్ క్లాస్ మాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వేరే క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ అన్నాం అంటే ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ నుంచి ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ డేటా అనేది డిలీట్ చేయాలి నెక్స్ట్ టైం ఏంటంటే ఫ్రీక్వెంట్గా ఇది డైనమిక్గా చేంజ్ కూడా అవ్వచ్చు సో నెక్స్ట్ టైం నేను క్రియేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ని డిలీట్ చేయొచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ని డిలీట్ చేయొచ్చు సో ఏదైనా కావచ్చు సో ఇటువంటి సినారియోస్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వల్ టాస్క్లో ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అనేది చూద్దాం సో సేమ్ ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటారంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వేరియబుల్స్ ఉంది కదా సో వేరియబుల్ క్రియేట్ వేరియబుల్ అని చేయగానే మనకి రైట్ క్లిక్ చేసి వేరియబుల్ అనగానే మనకి వేరియబుల్ విండో అనేది పాప్ అవుతుంది సో ఇక్కడ చేసినప్పుడు యాడ్ వేరియబుల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి సో యాడ్ వేరియబుల్స్లో మీరు ఏదైతే వేరియబుల్ నేమ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయండి డిఈపిఆర్టి సో అదేవిధంగా ఓకే సేమ్ నేమ్ ఉంది ఓకే రైట్ క్లిక్ రీనేమ్ డిఈపిఆర్టి ఓకే వేరియబుల్ డిఈపిఆర్టి ఇక్కడ మనకి డేటా టైప్ వచ్చి ఏంటి సో నెంబర్స్ అయితే ఇంట్ ఇవ్వండి సిక్స్టీ ఫోర్ కానీ థర్టీ టూ కానీ అదర్ దాన్ దట్ స్ట్రింగ్ ఇవ్వండి ఓకే స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం ఈ వాల్యూస్ ఏమి ఇస్తారు సో మీరు ఇక్కడ వేరే క్లాజ్లు ఏదైతే డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అదే మెన్షన్ చేయండి ఇక్కడ ఓకే సో కాపీ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ సో వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసాం ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ టాస్క్ మీద క్లిక్ చేయండి సీక్వల్ స్టేట్మెంట్ మీద క్లిక్ చేయండి సో ఇక్కడ మీరు సీక్వల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోలో ఏదైతే డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ కమాండ్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేయండి 
చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను వేరేబుల్ ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో మెన్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కదా సో ఇక్కడ ఏంటంటే క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఏం చేసుకుంటుంది అంటే వేరేబుల్స్ నుంచి డేటా అనేది ఫెచ్ చేసుకోండి ఓకే క్లిక్ ఓకే చేయండి చేసిన తర్వాత ఇక్కడ పారామీటర్స్ మ్యాపింగ్లో ఇక్కడ వేరేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆల్రెడీ మనం ఏమేమి యూజర్ డిఫైన్ వేరేబుల్స్ ఏమేమైతే క్రియేట్ చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి ఓకే సో వేరేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ని సెలెక్ట్ చేసాం చేసిన తర్వాత వేరేబుల్ నేమ్ వేరేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ క్లిక్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ వాల్యూ ప్రెసెంట్ మనం ఏమీ ఇవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినా సరే డేటా అనేది ఏమీ డిలీట్ అవ్వదు సో ఇక్కడ మనం సమ్ వాల్యూ ఓ ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని ఇచ్చాం కదా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సంబంధించిన డేటా అనేది డిలీట్ అవుతుంది ఓకే సో కనెక్షన్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు టెస్ట్ కనెక్షన్ చేయండి ప్రతిసారి కూడా సో టెస్ట్ కనెక్షన్ కనుక సక్సెస్ఫుల్ వస్తే మనకి టాస్క్ అనేది కూడా సక్సెస్ఫుల్ అవ్వే ఛాన్సెస్ అనేది ఎక్కువ అవ్వాలి కాబట్టి సో ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని దీన్నే ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ చేయండి ఓకే సక్సెస్ఫుల్ సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే సిక్వల్ సర్వర్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడియోలో కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు అది డిస్ప్లే అవ్వదు చూడండి ఓకే సో ఇప్పుడు కనుక చూసినట్లయితే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది లేదు ఓకే సో ఇదేంటంటే మనకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఫ్రీక్వెంట్ చేంజెస్ చేసుకోవడానికి ప్రతిసారి మనం స్టేట్మెంట్ని మాడిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్ వేరేబుల్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇక్కడ పారామీటర్స్ వేరేబుల్స్కి డైరెక్ట్గా వెళ్తాం సో ఇందాక ఏం చేసాం ఇందాక మనం మాడిఫై చేసింది ఏంటంటే వేరేబుల్ డిపార్ట్మెంట్ సో ఇప్పుడు ఈ డిపార్ట్ వేరేబుల్ని యూజ్ చేస్తున్నాం సో డిపార్ట్ వేరేబుల్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్ వేరేబుల్లో ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు స్టోర్ అయ్యి ఉన్నది ఏంటంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కంప్లైన్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఫస్ట్ ఇది ఉందో లేదో చూడండి మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ కంప్లైన్స్ సో ఇది లేదు సో చేంజ్ చేస్తున్నాను క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఓకే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే మనకి ఏంటంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఒక రికార్డ్స్ అన్నీ కూడా డిలీట్ అయిపోతాయి చూడండి రైట్ క్లిక్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్యాకేజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఓకే సో ఇప్పుడు రికార్డ్స్ చూడండి వన్ ఫార్టీ నైన్ ఉన్నాయి మనకి రికార్డ్స్ ఇవి కూడా వెరిఫై చేసుకోండి ఓకే అండ్ ఇప్పుడు అగైన్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను సో క్వాలిటీ కంట్రోల్కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ అనేవి మనకి లేవు ఇప్పుడు ఓకే సో వన్ థర్టీ వన్ సో ఈ వన్ థర్టీ వన్ రికార్డ్స్ చేంజ్ ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఒక రికార్డ్స్ అని మనం డిలీట్ చేసాం ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్ సీక్వల్ సర్వర్లో మనం ఎగ్జిక్యూట్ సీక్వల్ టాస్క్ అనే బ్లాక్ని ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం అనేది ఇన్ డెప్త్గా డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం సో ప్రతి బిగినర్స్కి కూడా మన ట్యూటోరియల్స్ అన్నీ ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి దయచేసి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి అదేవిధంగా మనం ఇచ్చిన సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నెంబర్స్ ప్రకారం ఫాలో అవుతే మీకు అందరికీ కూడా చాలా ఈజీగా సీక్వల్ సర్వర్ మ్యా ఎస్ఎస్ఐ ఇంటిగ్రేషన్ ట్యూటోరియల్స్ అని అర్థమవుతాయి అదేవిధంగా ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజెస్కి ముందు మీరు ఈ ట్యూటోరియల్స్కి ముందు సీక్వల్ సర్వర్ మీద గ్రిప్ పెంచుకోవడానికి చూడండి ఎందుకంటే మనకి సీక్వల్ సర్వర్ స్టేట్మెంట్ కమాండ్స్ మనకి హ్యాండీ అవుతేనే మనం ఎస్ఎస్ఐ ప్యాకేజెస్ అనేవి కూడా మనకి బాగా అర్థమవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అప్కమింగ్ ట్యూటోరియల్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు ఏమేం కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోపై మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స